പ്രളയത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ പാഠപുസ്തകവും നോട്ട് ബുക്കും യൂണിഫോമും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ജില്ല ഇത്തവണ സകലരെയും പിന്നിലാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമതെത്തി വിജയ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു പ്രളയത്തിനും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവീര്യമാണ് ഉത്തരക്കടലാസിൽ നിറഞ്ഞത് ജില്ലയിൽ മൊത്തം പരീക്ഷ എഴുതിയത് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടാതെ പോയത് വെറും എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ മാത്രം പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിന്ന അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് പേരും ജയിച്ചു യോഗ്യത നേടാതെ പോയത് വെറും ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ മാത്രം പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ ജയിച്ചു യോഗ്യത നേടാതെ പോയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മാത്രം എസ് എസ് എൽ സി വിജയത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയുടെ തേരോട്ടം പുതിയ കഥയല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം എറണാകുളം ഇടയ്ക്ക് കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സംസ്ഥാനതല വിജയ പട്ടികയിൽ പത്തനംതിട്ട ഹാട്രിക് തികച്ചേനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫലത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയായിരുന്നു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള കുതിപ്പിനിടെയാണ് പ്രളയം ജില്ലയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തെയും വിഴുങ്ങിയത് കുട്ടികളുടെ പഠനം പോലും തുലാസിലായ നിമിഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പഠന സാമഗ്രികൾ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സ്കൂളുകൾ വെള്ളത്തിലായി മാറി ഉടുക്കാൻ പോലും വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അന്തിയുറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ അധ്വാനിച്ചു നേടിയ വിജയത്തിന് പത്തരമാറ്റിന്റെ തങ്കത്തിളക്കമുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ